இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழலில் இந்த பொது வேலை நிறுத்தமே தேவையற்றது அப்படியே தங்களுடைய கோரிக்கைகளை வந்து அரசுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா கூட போராட்ட வடிவம் தவறு மக்களை இவ்வளவு சிரமப்படுத்தி நிறைய சேவைகள் முடக்கி கோடிக்கணக்கான ரூபாயை நஷ்டப்படுத்தி இந்த போராட்ட முறையை பின்பற்றி இருக்க வேண்டியதில்லை அப்படின்றாரு திரு ஷியாம்சேகர் அப்படிதான் பார்க்கணுமா ஷியாம்சேகருக்கு பதில் சொல்றது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் மொத்தமாக என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த டிபேட் வந்து அந்த கோரிக்கைகள் அவங்க வச்சிருக்கிறாங்க இது யார் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுருக்காங்களோ அவங்க கோரிக்கைகள் வச்சிருக்காங்க அந்த போராட்டம் பிசு பிசுத்து போச்சுன்னு ராகவன் சொல்கிறாரு இவர் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா தேவையில்லைன்றார் தேவையில்லைன்றார் ஷியாம்சேகர் ஷியாம்சேகர் தேவையில்லை எதுக்கு இவ்வளோ பெரிய இடைஞ்சலை கொடுத்து இது பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நான் என்ன நினச்சேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கோரிக்கைகள் வச்சிருக்கிறாங்கள்ல அந்த கோரிக்கைகளில் வந்து நியாயம் இருக்கா நியாயம் இல்லையா அப்படிங்கிறத பேசுகிறது தான் ரொம்ப முக்கியம்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் இதெல்லாம் வந்து எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா ராகவன் சாருக்கு வந்து ஒரு க கம்பல்ஷன் இருக்குது என்ன கம்பல்ஷன் இருக்குன்னாக்கா ஒரு ஒரு பார்ட்டியை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி வராரு அது அதனால் அது அது அதுக்குண்டான பொசிஷன் அவர் எடுக்கணும் ஆனால் ஒரு சாதாரண ஒரு ஆளாக வந்து நான் இந்த டிபேட்டில் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதை எதை முன்வச்சு இந்த போராட்டம் நடக்குது ரைட்டா அதை முதல்ல சரியாக இல்லையான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அது தேவையா தேவையில்லையாங்கிறது அடுத்ததுக்கு போகலாம் இப்போது அவங்க பேசிக்காக என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா அதில் வந்து வாழ்வாதாரங்கள் வந்து பெரிய அளவில் பாதிக்கப்படுது சாமானியனுடைய வாழ்வாதாரங்கள் பெரிய அளவில் பாதிக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதில் வந்து வெவ்வேறு செக்டர் எடுத்து பார்த்தோம்னா ஒன்று ஒன்றா சொல்லிட்டு வராங்க இப்படி சொல்லிட்டு வராங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பொருளாதார இது விவசாய விவசாயத்துறை எடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னாக்கா வேளாண் துறையில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தேக்க நிலையும் ஒரு இதுவும் இருக்குது அதை சரி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது வந்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பெரும்பான்மை மக்கள் தமிழ்நாட்டில் வந்து ஆனால் பெரும்பான்மையாக இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பெரும்பான்மையான மக்களை வந்து பாதிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதே போல் ஒவ்வொருத்தரையாக சொல்லிட்டு வராங்க அவங்க அதுமாதிரி சொல்லிட்டு வரும்போது எங்களுக்கு இதெல்லாம் ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது இது வந்து விலைவாசி வந்து இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது இப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ராகவன் என்ன சொல்கிறாரு விலைவாசி நாங்கள் வந்து பதினஞ்சு பர்சன்ட்டில் வந்து இருந்தது அஞ்சு பர்சன்ட்டில் கொண்டு வச்சுருக்காம கட்டுக்குள்ள தானே இருக்குது அப்படின்ட்டு அது ராகவன் வந்து நான் கோச்சுக்கலையே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் அடிப்படையில் வந்து ஒரு வழக்கறிஞர் அதனால் அவர் அது மாதிரி சொல்கிறதுல ஒன்றும் தப்பு இல்லை உண்மையான சூழ்நிலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சேர்ந்துருக்கக்கூடாது எது எதுவும் சேர்ந்துருக்கக்கூடாது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வேலையின்மையும் விலைவாசியும் வேலையின்மை இவ்வளோ அதிகமாக இருக்கும்போது இது குறைஞ்சதுன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த பொசிஷனுக்கு பேர் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அது இன்ஃப்ளேஷனும் கிடையாது டீஃப்ளேஷனும் கிடையாது ரெண்டு சேர்ந்தது ஸ்டாக்ஃப்ளேஷன்னு பேர் ஸ்டாக்ஃப்ளேஷன் வந்து இருக்கிறதே ரொம்ப பெயின்ஃபுல் சாமானியர்கள் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் பாதிக்கும் வேலையும் இருக்காது விலைவாசியும் உயரும் உயரும் அப்படின்னு அப்படின்னு சமாளிக்க முடியாது உங்களால் அந்த சூழ்நிலை இருக்கும் இப்போ நம்ம அதனால் அது தனியாக ஒன்றை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம அதில் கொண்டாடுறது இருக்குல்ல அது வந்து சரி கிடையாது ரெண்டு சேர்ந்து இருக்கும்போது அது என்ன நிலவரங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இது தொடராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன முயற்சி எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அதுதான் வந்து இவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இவங்க வந்து ஸ்டாக்ஃப்ளேஷனுங்கிற வார்த்தையை வந்து இந்த கோரிக்கையில் எங்கேயும் வைக்கல அதுபோல் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதில் ஒரு பகுதியை மட்டும் சொல்றாங்க தனித்தனியாக ரெண்டு தனித்தனியாக சொல்றாங்க ஒன்று வேலையின்மை அதிகமாகிட்டு இருக்கு அதை குறைக்கணும் குறைக்கணும் ரெண்டாவது வந்து விலைவாசி அதிகமாகிட்டு அதை கட்டுக்குள்ள வைங்க ரெண்டு சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து இப்போ இருக்க சூழ்நிலை பிரச்சனையோட வீரியத்தை இன்னும் புரிஞ்சுக்கணும் ஆமாம் அந்த ஸ்டாக்ஃப்ளேஷன் சூழ்நிலை வரைக்கும் நம்ம போயிட்டு இருக்கோங்கிறத பல பொருளாதார நிபுணர்கள் வந்து சொல்லிட்டே இருக்கும் ஆனாலும் என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தனித்தனியாக ஹேண்டில் சொல்றது அதுக்கு பதில் எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நாங்கள் விலைவாசி கட்டுக்குள்ள வச்சிருக்கோம் அல்லது இது வருது அது வருது அது வருது அதில் ரைட் ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த லேபர் ரிஃபார்ம்ஸ்னு சொல்கிறோம்ல லேபர் ரிஃபார்ம்ஸ்னு சொல்லும்பொழுது என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து சைனாவிலேருந்து வந்து மைக்ரேட் ஆகக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரீஸை வந்து நம்ம அட்ராக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு தான் வைக்கக்கூடிய பேசிக் ஆர்குமெண்ட் என்னென்னா இந்த புது சூழ்நிலை அதாவது இந்த ட்ரேட் வார் எமர்ஜ் ஆகும்போது அவங்க வந்து எல்லா அவங்களுடைய அதாவது வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி பண்ணக்கூடிய தொழில்கள் இருக்கிறதெல்லாம் அவங்க இழக்க போகிறாங்க அதெல்லாம் இங்கே வர்றது பெட்டர் அதுக்காக வந்து நம்ம இதெல்லாம் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் வந்து இந்த கார்பரேட் டேக்ஸை குறைச்சது ஆமாம் அப்புறம் இப்போ லேபர் ரிஃபார்ம்ஸ் கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறதுலாம் இதில் வருது இதில் வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஒரு யாரெல்லாம் ரிஃபார்ம்க்கு வேணும்னு சொன்னாங்களோ அவங்களே வந்து வான் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க என்ன வான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னா ரிஃபார்மை வந்து நீங்கள் ஜாக்கிரதையாக பண்ணணும் அப்படின்னு ஐஎம்எஃப்ஏ சொல்லிட்டு இருக்கு என்ன சொல்லிட்டு
இது என்ன ஆகும் இந்த ரிஃபார்ம் வந்து இதில் தான் போய் விடும் சரி இப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அம்பானி ஒன்பதாவது இடத்துக்கு முன்னேறுவார் இன்னொருத்தருக்கு வேலையே இருக்காது வேலை இருக்காதுன்னு இல்லை வேலை இருந்ததுன்னா வச்சு இருந்தாலும் அவருக்கு குறைவாக இருந்ததுன்னா அவர் பத்து வருஷத்தில் அவர் ப பணம் வந்து ப இருபது பங்கு ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் இவர் பண்ணால் இன்னொரு பங்கு ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்காது வேலை இருந்தால் போதும்னு நிலவரம் வந்துடும் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்துக்கிட்டு இருக்குது உலகம் ஃபுல்லாக அதனால் அது வந்து நம்ம ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அதை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படின்ட்டு இப்போ அந்த சூழ்நிலை வரும்பொழுது நம்ம எடுக்க வேண்டிய முயற்சிகள் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போது ஏ ஏஷியன் மாடல் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எவ்வளோ சம்பளத்தை குறைச்சி கொடுத்து ஆட்களை என்கேஜ் பண்ணுறது அதன் வழியாக உங்களால் வெலை குறைவான பொருளை உற்பத்தி பண்ணி கொடுக்குறது மார்க்கெட் உலக சந்தைக்கு அதுக்கு பேர் வந்து ஆங்கிலத்தில் பேர் என்ன கேட்டிங்கன்னா ரேஸ் டு த பாட்டம் பாட்டம்னா என்ன அது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்க ஒரு இறக்கம் இருக்குது சம்பள வீதத்தில் எங்கே கீழே இருக்கோ அதை நோக்கி இப்போ ஓடுறது எல்லோரும் போட்டி போட்டுக்கிட்டு அப்போது எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு வந்து இப்போ முப்பதாயிரம் ரூபா சம்பளம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னிங்கனாக்க ஏன் நான் செய்கிற வேலையை கனகராஜ் வந்து பத்தாயிரம் ரூபா சேர்த்து தயாராக இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவரை கூப்பிட்டு வேலைக்கு வச்சுருக்காரு என்ன விட்டுட்டு அதனுடைய விளைவு என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஷேர் ஆஃப் ஏஜஸ்ன்னு சொல்கிறது ஷேர் ஆஃப் ஏஜஸ்ங்கிறது உலகத்தில் பல நாடுகளில் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது இந்தியாலையும் குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது அப்போ எப்படி அது அலாமியாக அப்படி குறையுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முப்பது விழுக்காடு இருந்தது பதினோரு விழுக்காடுக்கு வந்துருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சூழலை நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா லேபர் ரிஃபார்ம்னு ஒன்று கொண்டு வர்றது மூலமாக நீங்கள் இனிக்வாலிட்டி இஷ்யூவை அட்ரஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க இன்னொரு வந்து மினிமம் வேஜஸை பற்றி இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லாருக்கும் நாங்கள் என்ஷோர் பண்ணுறோம் சொல்லிட்டு என்ன என்ஷோர் பண்ணி வந்து தெரியுமா பர்மனன்சி அதெல்லாம் கிடையாது யாரோ வைக்கலாம் யாரோ எடுக்கலாம் இப்போ ஷாம் உங்கள்கிட்ட கேட்டார்ல என்னன்ட்டு நீ உங்கள் துறை துறையில் ஸ்ட்ரைக் நடந்திருக்கா நீங்கள் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு ஏன் நடக்கலை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா யாரோ வைக்கலாம் யாரோ எடுக்கலாம் அதை வந்து அவர் அவ்வளோ பெருமையாக சொல்கிறார் அதை நினச்சி ரொம்ப வேதனைப்படுறேன் என்ன வேதனைப்படுறான்னு கேட்டிங்கன்னா இப்படி மிரட்டக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்க இப்போ ஷாம் பேசுகிறலாம் எனக்கு என்ன ஞாபகம் வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா முப்பது நாற்பது வருஷத்துக்கு எங்கள் தாத்தாவை பார்த்தா ஞாபகம் வருது எனக்கு ஊரில் என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கல் கடை நடந்தால் தான் எல்லாம் வேலைக்கு வருவாங்க பாரு அடுத்த நாள் காலையில் அது எவ்வளோ வந்து என்ன மாதிரி புரிதலோ அதே புரிதல் தான் இப்போ உங்களுக்குலாம் வந்திருக்கு இதெல்லாம் எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா அமெரிக்காவில் ஷிகாகோ ஸ்கூல்னு ஒரு ஸ்கூல் இருக்குது அதுலேருந்து வாங்கக்கூடிய ஐடியா இதெல்லாம் இவங்க இவங்க ஒரு நாள் சுதேசியை பேசிகிட்டு இருந்தாங்க என்ன பேசிகிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உள்நாட்டு உற்பத்தியை நம்ம என்கரேஜ் பண்ணணும்னா உள்நாட்டில் இருக்கவங்களை பாதுகாக்கணும்னு சொன்னவங்க இப்போ எந்த அளவுக்கு வந்துட்டாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பாரோ பண்ணுறத பற்றி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை விதேசியாக இருந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அந்த ஐடியாவை அப்படியே ஹோல் லாட்டை நாங்கள் பாரோ பண்ணிக்கிறோம் ரைட்டாக அது நல்லது தான் அதனால் நீங்களாம் பேசாதீங்க இது போராட்டத்துக்கு உண்டான சமயம் இல்லை போராட்டத்துக்கு உண்டான சமயம் இல்லைன்னா நீங்கள் செய்யக்கூடிய கரையெல்லாம் போ போராட்டத்துக்கு உள்ள அந்தாண்ட இருக்கிற வேலைகளை செய்யணும் நாடு ரொம்ப மோசமாக இருக்குது இப்போ போராடாதீங்க அதுதான் அது உங்களுக்கும் தெரியணும்ல என்ன தெரியணும் அப்படின்னா இப்போ ரொம்ப மோசமாக இருக்குது இதெல்லாம் நம்ம செய்யக்கூடாதுன்னு தெரியணும்ல அதனால் அந்த பேசுறதுக்கு முன்னாடி என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பொருளாதார பிரச்சனைகள் இவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்குது இதை நம்ம ஸ்கொயராக ஃபேஸ் பண்ணுறோமா அதற்கு என்ன முடிவுகள் எடுத்துருக்கிறோம் இப்போ டிபேட் என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு மூணு மாதமா நாட்டில் இதை நடந்துகிட்டு இருக்கு இதை இன்னைக்கு இந்த பந்த் நடந்ததுனால இதை பற்றி பேசுகிறோம் இல்லாட்டி உங்கள் டிபேட் லிஸ்ட் எடுத்து பாருங்கள் என்ன நடந்துருக்குன்ட்டு ஆக அதை வந்து சென்ட்ரல் ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு வந்திருக்க வரைக்கும் ரொம்ப ஒரு நல்ல விஷயம் இது ஆனால் அதில் இருக்கக்கூடிய கோ வச்சிருக்கக்கூடிய கோரிக்கைகளில் எந்த நியாயமும் இல்லைன்னு இவங்களால் சொல்ல முடியுமாங்கிறது என்னுடைய க